Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya Akhirnya aku bisa nge-review ini adalah cushion dari Glad to Glow Yang perfect cover cushion Tapi ini yang versi barunya ya Karena kalau kalian tahu kemarin aku sempat kayak salah beli gitu Aku nggak tahu kalau mereka tuh ada versi lama dan baru Udah aku review untuk yang versi lamanya Dan kali ini mungkin kalian udah nunggu-nunggu juga untuk yang versi barunya ini karena memang e, katanya lebih awet dan hasilnya kayak lebih matte gitu ya So penasaran banget, pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas Mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku Dan pastinya akan aku tes harian ini So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan pasti yang pertama aku akan ngebahas packaging dari boxnya Yang ini tuh sama kayak yang packaging lamanya ya Masih dominasi warna pink soft kayak gini Yang pastinya di bagian depan ada nama produknya Glad to Glow Perfect Cover Cushion dengan netonya nih ada 11 gram Kemarin aku beli itu harganya kayak masih di bawah 100 ribuan 90 berapa gitu Nanti detailnya akan aku tulis di sini Dan seperti biasa link harga terupdate juga udah ada di kolom deskripsi bawah Kalian bisa langsung klik aja Untuk sheet yang aku beli ini masih sama dengan yang kemarin 02 pralin Karena menurut aku udah warnanya cocok ya di tipe skin tone aku Udah gitu di bagian belakangnya nih Detailnya ada expired date sampai di tahun 2027 Udah gitu ada nama produknya, nama sheet, dan ingredientsnya Seperti biasa ya buat kalian yang penasaran untuk komposisinya apa-apa aja Bisa langsung dilihat aja di situ sudah aku zoom Dan di sini ada cara pemakaiannya, hal yang perlu diperhatikan juga Terus kalau kalian di sampingnya nih ada kayak stiker gitu yang isinya juga keterangan produk dalam bahasa Indonesia Ada kegunaannya, cara penggunaan Dan untuk produknya Glad to Glow yang perfect cover cushion ini juga sudah ada nomor BPOM-nya Walaupun ini buatan brand luar ya So aman buat kita pakai Sekarang masuk ke packaging dalamnya Yang ini ya sudah pasti bentuknya beda dengan yang kemarin Karena dia kotak Terus untuk dominasi warnanya masih pink kayak gini Dengan pinggirannya glossy bening ini tuh mirip punyanya True to Skin ya, sama punyanya uh, Bear and Bliss yang baru. Dan kemarin juga sempat kalian tuh banyak yang request kalau di battle kayak gimana nih. Mungkin nextnya akan aku battle. Karena dari packagingnya memang semirip itu ya. Di bagian depan ada nama produknya Glad to Glow. Terus di bagian belakangan juga selain nama brand ada nama sheet beserta expired date-nya nih. Tertera juga masa berlaku, jadi setelah dibuka ini masa berlaku cushionnya hanya satu tahun aja Walaupun expired date-nya sampai di tahun 2027 Dan sekarang kalau aku buka nih di bagian dalamnya, pastinya kayak cushion-cushion pada umumnya Dia ada kaca yang masih tercover kayak gitu dan juga puff-nya Kalau aku pegang sih ini puff-nya menurut aku nggak terlalu tebel ya, agak kempes gitu Tapi permukaannya halus Tapi tetap ini dari segi bahannya udah beda sama yang lama Bentuknya juga kayak uh, teardrop gini ya Aku lebih suka karena memang ada sisi lancipnya Yang nanti akan ngebantu pengaplikasian kayak di area bawah mata Dan juga di lipatan-lipatan hidung So kalau untuk puff-nya emang sudah berbeda kayak ada improvement gitu Nanti kita tinggal lihat aja untuk cushionnya ini apakah bener sih lebih awet Di bagian dalamnya kalau aku buka pastinya masih ada penutupnya kayak gini Jadi produk cushionnya ini aman dan tetap steril ya uh, Pastikan kalau kalian setelah menggunakan cushion juga langsung ditutup lagi biar tidak terkontaminasi karena kan itu langsung ada aplikator spons di dalamnya So ini untuk cushionnya udah aku pakai di wajah aku ya Secara kelihatannya ini flawless matte seperti itu Uh, detailnya bakal aku kasih tunjuk pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini Seperti biasa mungkin kalian udah apal ya Sebelum aku aplikasikan aku tuh selalu kasih lihat kondisi bare face wajah aku Itu biar uh, kalian bisa lihat detail di situ real uh, Kalau ada nuda-nuda seperti di pipi aku, bekas jerawa dan juga area bawah mata yang agak gelap Dan seperti biasa ini udah aku zoom Aku selalu pakai pencahayaan dari sinar matahari di jendela Dan di sana ada kaca Pastinya nanti aku akan sering nengok-nengok ke kanan dan sekarang aku akan uh, pakai kushinya Glad to Glow ini ya Di shade-nya tadi aku udah kasih lihat 02 pralin Ini pertama kali banget aku buka untuk packaging-nya ya Dan di sini aku perlu copot dulu untuk penutup dari kacanya Biar bisa berfungsi dengan baik untuk ngaca Oke seperti ini udah aku lepas untuk covernya Dan sekarang aku mau kasih tunjuk juga 
di bagian dalam cushionnya ya ini tadi puffnya udah aku spill bentuknya teardrop yang uh, lumayan empuk walaupun gak terlalu tebel nanti kita akan lihat waktu dipakai di wajah aku kayak gimana dan di bagian dalamnya kayak gini bakal aku buka dulu untuk penutupnya ya nih setelah dibuka untuk shade yang 02 pralin kira-kira kayak gini aku milih ini tuh kayaknya uh, agak lumayan kuning udah gitu untuk light like medium skin tone kalau nggak salah ya dan kemarin tuh di versi yang lamanya cocok, jadi aku beli yang ini lagi. Sekarang aku mau langsung pakai aja, lebih di zoom lagi di sisi uh, kiri wajah aku dulu. Ini dalam satu kali tap pengambilan, uh, lumayan sih keambilnya banyak. Uh, tapi memang kayaknya tidak sebanyak yang versi lama ya. Ini langsung akan aku tap-tap aja, wow. Agak kaget karena coveragenya cukup mencengangkan, tuh kelihatan. Bisa langsung menutupi imperfection atau kayak nuda-nuda yang ada di wajah aku. Tapi memang uh, menurut aku sih ini sepertinya lebih matte ya daripada yang lama. Cuma nanti kita akan lihat dulu. Karena sekilas aku lihat tuh nggak terlalu glowy gitu. Dan ini waktu sampai di bagian dahi aku tuh udah mulai habis untuk si cushionnya. Jadi kayaknya aku perlu ambil lagi nih. Dan pastinya aku akan tap lagi kira-kira segitu untuk di bagian dahi aku. Tuh untuk warna 02 pralin menurut aku sih masuk di tipe skin tone aku ya. Dia nggak terlalu kuning, tapi juga bukan yang pink gitu. Jadi kayak uh, tetap fresh nanti hasilnya bakal di muka. Terus um, di sini fungsi dari aplikator yang lancip itu untuk mengaplikasikan di area bawah mata dan lipatan hidung biar bener-bener nempel. Karena memang tipe muka aku tuh normal tuh oily, area sekitaran hidung gampang berminyak. Jadi harus dipastikan bener-bener untuk si cushionnya itu nempel dengan bagus. Dan ini hasilnya ya di sisi kiri wajah aku, aku udah selesai mengaplikasikan. Aku bakal kasih tunjuk aja, ini finishnya memang menurut aku matte. Tapi matte-nya tuh gak kelihatan berbedak, masih agak sedikit glow. Cuman gak sebanyak yang lama sih menurut aku. Nih dia sudah bisa meratakan warna kulit aku di sisi kirinya kayak wow. Nuda-nuda di pipi aku aja udah tercover Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya Dan tadi ada kayak bekas jerawat di dagu juga Hasilnya tuh bener-bener kayak kulit aja Tapi versi cakepnya gitu Kalian bisa langsung lihat detailnya aja Dan terlihat warnanya juga sesuai dengan tipe skin tone aku Nih bener-bener kan area bawah mata aku aja sudah lumayan tercover Tapi mungkin nanti akan sedikit aku layer biar lebih nampol lagi Tuh, before after kelihatan untuk yang bagian sudah diaplikasikan juga sedikit menyamarkan pori-pori ya di sisi kanannya masih kelihatan tuh pori-pori aku oke ini untuk puffnya agak cukup menyerap roda karena memang tadi dia tuh nggak terlalu tebel menurut aku jadi sekarang di sisi kanannya aku akan menggunakan puff yang biasa aku pakai ini dari muak yang triangle puffnya karena ini tuh bener-bener bouncy banget kayak tebel udah gitu lembut dan kayak pengambilannya tuh bisa langsung sebanyak itu ya aku akan pakai di sisi kanan wajah aku. Tuh waktu di tap-tap ke muka itu juga kayak lebih nggak effort gitu loh. Kita uh, tapnya pelan-pelan aja. Dia udah langsung bisa mengcover dan menempel di wajah. Dan ini bahkan aku pakai sampai dahi aku masih bisa tuh. Kalian bisa langsung lihat kan pada pengambilannya tadi sama. So ini bisa jadi salah satu rekomendasi puff buat kalian ya karena harganya juga masih di bawah 50.000 tapi menurut aku worth banget. Bisa dicuci dan dipakai lagi sih untuk puffnya ini Oke untuk hasilnya seperti ini aku udah selesai mengaplikasikan juga di sisi kanan Nih kalian bisa lihat minim kan untuk nempel di puffnya Si cushionnya bener-bener nempel semuanya Waktu aku zoom nih kayak gini hasilnya dia juga sudah bisa meratakan warna kulit aku Walaupun untuk noda-nodanya tuh sedikit masih ada samar-samar ya di pipi aku jadi pastinya aku akan layer di sini untuk cover imperfection wajah aku seperti di noda pipi bagian kanan tuh memang lebih tebel menurut aku sih daripada yang kirinya. Tapi tetap ini untuk area bawah mata juga aku tambahin biar lebih flawless lagi. So ini sebenarnya memang buildable untuk cushionnya ya medium to full. Tapi untuk uh, dua layer aja menurut aku udah cukup full sih di muka aku. Dan kayak gini untuk hasilnya udah selesai aku pakai di wajah aku ya. Menurut aku memang bener nih waktu di zoom. Dia ini tuh matte tapi agak sedikit glow gitu loh. Hampir mirip punyanya skin tific memang ya yang velvet. 
Tapi sepertinya ini lebih matte menurut aku ya Dan langsung aja sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya Biar kalian bisa lihat lebih detail Pastinya dia bisa meratakan warna kulit aku Meng-cover imperfection yang ada di wajah Dan finishnya tuh matte yang masih terlihat natural Udah gitu di sekitaran T-zone aku cukup menyamarkan pori-porinya ya Jadi kayak kelihatan lebih smooth wow. gitu So sejauh ini aku suka sama finishnya Dan berasanya juga masih ringan nih di wajah aku Sebenarnya kayak gini aja udah oke okay ya kalau tipe muka kamu tuh lebih ke normal to dry tapi di sini aku akan tetap set bedak karena tipe muka aku normal to oily. Seperti biasa kalau kalian udah ngikutin channelku pasti apal ini adalah Rose All Day yang the release lightweight loose powder yang translucent karena menurut aku ini tuh oil controlnya biasa aja jadi gak menambah gitu loh bisa tetap tes nanti untuk cushionnya ketahanannya kayak gimana. Dan ini aku pakainya tuh di sekitaran hidung aku, terus dahi aku tuh penting banget karena aku juga super keringetan. Jadi pastiin semuanya nempel dengan bagus dengan tap-tap menggunakan puff. Terus selanjutnya kalau udah bagian lainnya tinggal di swipe-swipe aja menggunakan brush kayak gini, biar lebih natural untuk finishnya. Dan sampai di tab ini sudah jam 11.13, aku awal pakai. Dan sekarang aku akan selesaikan makeup aku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Tara, seperti ini untuk hasil makeupnya Yes, seperti biasa ya Ini makeup flawless matte natural ala aku Tanpa pakai primer, setting spray, ataupun highlighter Jadi pure kita bisa uh, tes nanti untuk cushionnya tuh ketahanannya kayak gimana Walaupun tadi aku udah set menggunakan bedak Tapi disitu oil controlnya kan biasa aja ya Dan rasanya di wajah aku walaupun kita pakai cushion itu kayak masih ringan gitu Tadi aku udah sempat mention ya perbedaannya dengan yang lama Kayaknya ini memang lebih matte So penasaran banget kan sama tes ketahanannya kayak gimana Pastiin tonton videoku sampai habis Karena aku bakal update di akhir video Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah cobain juga nih kusennya glow to glow bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di kalian. Terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pasti untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye. Oke, okay, ini secara kelihatannya masih cukup bagus padahal udah jam 4.25 atau setengah 5 sore. Pakainya berarti sekitar 5 jaman ya. Ini kalian bisa langsung lihat aja, blush on masih nempel dan masih kelihatan flawless waktu di zoom. Yes, bener-bener ini yang baru akan berminyak tuh di hidung atas aku. Nih, di lipatan hidung, itu belum ada minyak sama sekali. Wow, apakah benar memang dia lebih awet ya? Karena pemakaian segini jam tuh masih tuh di dagu aku aja belum terlalu berminyak ataupun berkeringat. Kayak masih bagus aja ujung hidung sih yang udah mulai ada tanda-tanda berminyak. Uh, di bagian yang keringetan, sisi kanan kiri ada sedikit lumer tipis ya, tapi nggak terlalu banyak. Overall masih nempel di situ bedaknya. Kalian bisa langsung lihat aja. Wow, pasti aku penasaran nih setelah nanti aku pakai seharian kayak gimana kira-kira. Berarti perlu tes sampai malam kali ya. So, pasti aku akan update lagi nanti ya. Dan ini akhirnya aku keluar rumah karena memang aku mau belanja. Sekalian tes menggunakan masker ya. Karena kan kondisinya ini udah beberapa jam itu biasanya udah berminyak di muka. Tapi sebelumnya aku makan dulu di sini. Selalu aku kasih tunjuk biar nanti kalian tuh tahu aktivitas real aku tuh ngapain aja. Jadi nanti bisa dilihat dengan kondisi wajah aku. Udah selesai belanja. Sekarang aku mau update nih setelah udah sampai di rumah. Ini sudah jam 9.22. Jadi pakainya itu sudah hampir 11 jam. Wow. Oh, kita akan lihat ya setelah dibuka nih maskernya Kelihatan dia cukup banyak nempel tuh di kanan kiri Tapi kalau misalnya yang agak tebel itu sebenarnya lip product ya Jadi dia hanya ada di hidung sama di pipi kanan kiri aku Jadi uh, sekarang aku mau zoom aja kondisinya Karena udah berkilau glowy glowy gitu di tizonnya Setelah aku zoom kayak gini Kelihatan di situ untuk bagian hidung atas aku udah pasti luntur Tadi juga udah nempel di masker dan sekarang uh, ke bagian yang lipatan hidungnya nih Ini juga udah berminyak uh, lumayan sama ada bekas kacamata juga Tapi di area bawah mata atau di sekitaran pipi aku masih bagus banget Ini aku coba geser aja dia nggak yang luntur kayak uh, bergeser gitu ya Kayak masih lumayan stay untuk bedak dan cushionnya Bagian sini juga kayak gitu Walaupun ini sudah cukup berminyak di sekitaran T-zone aku Nih blushnya juga masih kelihatan on dong yang parah biasanya di dagu aku nih, karena tadi kan aku makan, udah gitu juga keringetan, so waktu aku geser ya, dia agak luntur ya. Jadi memang um, menurut aku wajar, karena ini juga pakainya udah sekitar 11 jaman. 
Sebenarnya sih secara kelihatannya tuh ini agak sedikit kelihatan berbedak gitu di area bawah mata aku karena memang area situ kan lumayan kering. Udah gitu di sekitaran dahi aku ini juga luntur sih karena aku tadi pakai helm juga tapi di bagian uh, tengahnya tuh masih lumayan banyak. So emang udah kelihatan berminyak pakai hampir 11 jam di sini aku akan tap-tap menggunakan tisu biar untuk menghilangkan aksen-aksen minyaknya tadi. Dan yes, nempel tuh di tisu lumayan banyak dong. Barulah sekarang aku zoom lagi biar kalian bisa lihat lebih detail lagi bagian yang luntur tuh tuh di atas hidung aku. Terus di bagian lipatan hidung juga iya udah agak crack Di bagian dagu apalagi tadi kalian udah lihat sendiri ya Kalau dia tuh uh, udah luntur Aku pengen lihat secara detail lagi Sepertinya sih ini walaupun masih flawless Tapi agak kelihatan berbedak atau keki gitu Dan di sekitaran hidung aku Tuh kalian bisa langsung lihat nggak sih Kayak muncul beberapa titik-titik komedo Apakah iya? Kita akan uh, buktikan aja Aku akan hapus makeupnya dulu Untuk nanti kasih lihat before afternya Oke okay, kayak gini untuk before after kelihatan sebenarnya coveragenya masih cukup bagus ya di muka aku dan di sekitaran hidung aku yang bagian atas memang setelah diperhatikan ada tumbuh kayak komedo tapi kecil-kecil banget sih menurut aku so, apakah ini efek dari pemakaian cushionnya sebenarnya aku belum bisa simpulkan karena baru pakai sekali ya cuman memang uh, biasanya sih nggak terjadi kayak gini tapi ini sebenarnya memang tidak ada klaimnya kalau cushionnya ini non komedogenik jadi nggak masalah ya ini mungkin efeknya aja di kulit wajah aku seperti ini bisa beda-beda juga di tiap orang so kesimpulannya untuk cushionnya Glad to Glow yang packaging baru ini memang lebih cocok untuk normal to oily ataupun oily skin ya karena dia lebih matte gitu ketanannya juga lebih awet kalau di aku sih mungkin sekitar 5-6 jaman oke okay ya di dalam ruangan oil controlnya masih bagus tapi memang minusnya setelah dipakai lama di aku sih agak keki udah gitu tadi muncul sedikit komedo tapi menurut aku untuk cushion under 100 ribu ini dari coverage nya udah oke okay, finishnya aku suka dan ketanannya cukup awet nih di tipe muka kulit aku yang normal tuh oily jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya cukup buat tubeh nggak buat kalian coba dan beli komen-komen di bawah